시청자 여러분 안녕하세요 쏠입니다 오늘은 지금까지 소개해드렸던 맛집들 중에서 떠올리기만 해도 다시 찾아가고 싶은 집들만 골라서 소개해드리려고 하는데요 재밌으시라고 순위 랭킹 계급을 부여했고요 100% 제 개인적인 취향임을 말씀드립니다 그럼 영상 시작하겠습니다 마포 양지설렁탕 서울 공덕역의 50년 전통 설렁탕 맛집 마포 양지설렁탕입니다 이 집은 김치 깍두기 외에 파김치가 나오는 걸로도 유명한데요 김치 깍두기 눈에 안 들어올 정도로 파김치 맛이 기가 막힙니다 다 고기처럼 보이는데요 그건 아니고요 안에 소면이 한두 젓가락 정도 있습니다 그래도 고기 엄청 많죠 이집 고기 많이 들어있는 걸로 유명하거든요 양만큼 고기 퀄도 훌륭합니다 요구지만 식감은 물론 육향까지 아주 좋습니다 부드럽고 쫄깃하고 맛있습니다 국물은 맑고 투명해서 라이트해 보이지만 생각보다 진합니다 몸보신한 기분이에요 정말 맛있는 설렁탕입니다 그래서 퍼먹다 보면 금세 바닥이고요 대한옥 영등포의 꼬리찜 맛집 대한옥입니다 꼬리찜을 하는 집 중에선 가장 핫한 집이 아닐까 생각되는데요 맛도 맛있지만 아마도 비주얼 덕도 본 듯합니다 일반적으로 꼬리찜은 부추소스가 이런 식으로 나오는데요 이 집에선 이렇게 나오거든요 신박하잖아요 이쁘고 <웃음> 가격 대비 양은 처참하지만 맛은 처참하지 않습니다 훌륭합니다 간혹 가다 한두 개 정도 퍽퍽한 게 섞였을 때도 있는데 전체적으로는 준수한 편입니다 쫄깃하고 부드럽고 술 쭉쭉 들어갑니다 부추 올려서 먹어도 맛있고 국물 찍어 먹어도 맛있고요 마지막에 국물 좀더 달라고 해서 비벼 먹으면 끝장입니다 장안정 서울 을지로의 김치찌개 맛집 장안정입니다 근처 김치찌개집 은주정 덕분에 숨은 맛집이 돼버렸는데요 맛은 조금 더 떨어지지 않는 집입니다 오히려 돌솥밥도 나오고 저는 이 집을 더 애정합니다 아이 집도 쌈 싸먹습니다 김치찌개 김치 통째로 끓이는데요 시원하고 칼칼한 김치찌개입니다 돼지고기 끝도 없이 나오고 진짜 맛있습니다 마지막에 밥 비벼 먹으면 와 진짜 맛있습니다 누른밥도 나오는데요 그것까지 먹으면 배불러서 일어나지도 못합니다 김치찌개 숨은 맛집입니다 풍남골뱅이 서울 을지로의 풍남골뱅이입니다 을지로에서 제일 오래된 골뱅이집인데요 이 근처에 골뱅이집 많잖아요 전이 집을 제일 많이 갑니다 이유는 제 입맛에 제일 맞기 때문이겠죠? 동표골뱅이를 쓰고 있는데요 반으로 잘라도 실합니다 양도 엄청 많고요 그래서 쫄깃쫄깃 씹을 맛 나고요 보거포 파채, 양파, 고춧가루 그리고 물엿놓고 만든 소스에 비벼져서 나오는데요 맥주 한잔 마시고 한 젓가락 먹으면 뭐 그냥 폭발입니다 참고로 거의 맵지 않고요 계란말이 폼 미쳤고요 비빔국수 꼭 드시기 바랍니다 진짜 맛있습니다 어제의 카레 이태원의 숨은 카레 맛집 어제의 카레입니다 숙성 카레를 파는 집인데요 여러분도 드셔보신 적 있죠? 어제 끓여놨던 카레 냉장고에 넣어놨다가 그게 진짜 맛있잖아요 그 카레입니다 이게 기본 카레인데요 인스턴트 카레랑 비교하긴 좀 그렇고요 한 숟가락 먹으면 카레맛 훅 들어오는 진짜 카레맛 나는 카레입니다 매운 카레 아니고요 감자랑 당근도 똑갈맞게 잘 익혀져 있었는데요 식감이랑 향이 정말 좋습니다 당근의 향이랑 감자의 식감 있잖아요 그걸 완벽하게 살려냈더라고요 이집 카레 참 맛있습니다 홍인의 떡볶이 서울 망우동 떡볶이 맛집 홍인의 떡볶이입니다 후추 떡볶이고요 밀떡입니다 이렇게가 기본인데요 여기다 삶은 달걀 하나 추가해서 드시면 완벽합니다 떡에다 무슨 짓을 하셨는지 비현실적으로 탱글탱글하고 쫄깃쫄깃합니다 후추맛 확 나는 소스에다 이렇게 만두 찍어 먹으면요 <웃음> 진짜 맛있습니다 일미정 인천의 소불고기 맛집 일미정입니다 맛있겠죠 가격 대비 고기 퀄 매우 훌륭하고요 그냥 먹어도 맛있는데 육수에 담갔다가 먹으면 한우 아닌가 싶습니다 엄청 부드럽더라고요 물론 미국산입니다 살짝 단짠단짠한데요 누가 먹어도 맛없다고 하기 힘든 맛입니다 그리고 이집 육개장도 잘하는데요 시원하고 깔끔한 육개장입니다 건더기도 엄청 많이 들어있고요 단 칼칼하고 진한 육개장 좋아하시면 패스하셔야 됩니다 겁나 라이트합니다 저는 맛있었습니다 대문점 영등포의 오양장육 맛집 대문점입니다 오양장육을 쉽게 설명드리자면 그냥 우리가 흔히 먹는 족발에서 수분기 쫙뺀 음식이라고 생각하시면 되는데요 이 집이 그 오양장육을 참 잘합니다 오양장육이 가진 풍미를 제대로 느낄 수 있는 집입니다 처음 드셔본 분들은 촉촉하고 부드러운 수육이나 족발 생각하셨다가 욕하실 수도 있지만요 이건 고기 삶은 육수를 굳힌 짠슬이라고 하는데요 고기에다 짠슬이랑 마늘이랑 오이 올려서 먹으면 진짜 맛있습니다 이건 서비스로 나오는 골미역 계란탕인데요 이걸로만 소주 3병 먹을 수 있습니다 만두도 꼭 드셔보시고요 이집 만두 맛집 있거든요 참고로 전 군만두만 먹습니다 물만두랑 찐만두도 맛있지만 제 취향이 크리스피라서요 서울 회원역 된장찌개 맛집 심원입니다 사실 고기가 주 메뉴인데 된장찌개 먹으러 갑니다 이 집은 된장라면 집이라고도 부르는데요 이렇게 나오기 때문입니다 다른 집 된장찌개에 라면 사리 넣었다고 이렇게까지 맛있진 않은데 이 집은 돼지고기 덕분인지 msg 덕분인지 장난 없습니다 라면 사리 넣으면 그냥 미쳐버립니다 
한 젓가락만 먹어도 감칠맛 터지다 못해서 폭발합니다 그렇게 라면 먹고 나서 된장찌개 밥 위에 얹어서 비벼 먹고 밥한 그릇 더 달라고 해서 같이 나온 반찬들 넣고 비벼 먹으면 <웃음> 아 와중에 뭐 난리 납니다 아주 아 그리고 밥이랑 반찬 다 리필 됩니다 된장찌개는 안되고 고성막국수 서울 방화동의 막국수 맛집 고성막국수입니다 여름철에는 밥도 아니더라도 한시간 대기는 기본인 집인데요 100% 메밀면으로 유명한 집입니다 이건 동치미 맛국수인데요 동치미 국물 제대로고요 면은 100%라고 그래서 톡톡 끊길 줄 알았는데 살짝 쫄깃하기까지 합니다 식감도 매력적이고 코코틀 스치는 메밀량까지 아주 훌륭합니다 같이 나오는 명태회무침이랑 백김치랑 열무김치 맛도 상당히 좋았는데요 비빔 맛국수도 맛있으니까 꼭 드셔보시고요 꼬악 칼국수 서울 방산시장의 칼국수집 꼬악 칼국수입니다 숙주도 올려져 있고 보기에는 쌀국수 같은데요 먹어보면 보이는 것과는 또 다른 맛을 느낄 수 있습니다 아주 진한 고깃국에 칼국수 말아먹는 맛 깊은 맛의 고깃국물과 매끈매끈한 칼국수면 그리고 아삭한 숙주의 식감이 매우 매우 조화롭습니다 마늘김치도 매력적이고요 그리고 이집 김치볶음밥도 맛있는데요 단짠단짠 하는 음식 잘 안먹는 제가 한 접시 싹 비웠을 정도로 맛있었습니다 그렇지만 칼국수만큼의 퀄리티는 아니었고요 인천 부평의 간짜장 맛집 복화루입니다 얇은 면발이 특징이고요 그러니까 세면입니다 그래서 비비면 면발에 이렇게 소스가 잘 묻어요 그것 때문에 제가 이 집을 좋아합니다 보세요 엄청 잘 비벼졌죠 소스가 완전히 배웠잖아요 면발과 소스가 완벽하게 혼연일체가 된 간짜장 되시겠습니다 불맛 좋고 적당히 달고 춘장 맛 고소하고 간짜장 맛집 확실합니다 탕수육도 먹을만 합니다 기본 부먹이니까 참고하시고요 서울 용산 문배동의 육개장 칼국수집 문배동 6칼입니다 지금은 여기저기 육개장 칼국수집이 많잖아요 근데 이 집이 원조입니다 처음 먹었을 때의 감동이란 와... 육개장이랑 면이 나오는데요 기성품 면발의 허접함을 고퀄리티의 육개장이 싹다 날려버립니다 육개장 국물 맛 좋습니다 한국인이 가장 좋아하는 맛? 맵고 짜고 자극적인 사실 그게 맛있긴 하죠 거기다 쪽쪽 찢어놓은 소고기 식감도 좋고 대파의 달큰함도 좋고 진짜 맛있습니다 맛이 변했다고들 하셔서 두달 전쯤 가서 먹어봤는데 제 입에는 여전히 맛있더라고요 아마도 입맛 차이인 것 같습니다 아니면 <웃음> 악플 다신 걸 수도 있고요 음식 맛도 안 변했는데요 열딱 밖에 만드는 서비스도 전혀 안 변했더라고요 인천 부평의 막국수 맛집 부평 막국수입니다 백령도식 막국수를 먹을 수 있는 집인데요 놀라운 비주얼과 달리 맛은 일반 막국수랑 그렇게 다르진 않습니다 다만 까나리 액젓 한 방울과 함께 시작되는 색다른 감칠맛은 이 집을 꼭 가보셔야 하는 이유일 수 있습니다 육수는요 동치미 국물 사골, 메밀 끓인 물을 섞은 육수였고요 면은 도정을 하지 않은 메밀로 만든 비교적 거친 식감의 면이었습니다 정말 맛있습니다 막국수 좋아하시면 꼭 한번 들러보시기 바랍니다 서울 부가연동의 북성해장국입니다 깔끔한 맛의 소뼈 선지해장국을 맛볼 수 있는 집인데요 선지가 따로 나옵니다 <웃음> 재밌죠? 국물은 맑고 깔끔한 맛의 사골 국물이고요 소뼈도 넉넉히 들어있고 뼈에 붙은 고기도 물에 빠진 고기치고는 맛있습니다 고기 발라서 넣고 선지도 잘라서 넣고 밥까지 말아서 한 그릇 먹고 나면 바로 해장됩니다 그리고 헤비한 해장국 좋아하시면 청양고추 다득이 넣으시면 됩니다 그럼 바로 헤비해집니다 매우 강력하게요 아 그리고 이집술 판매 안합니다 을지로사가 보쌈 맛집 장수보쌈입니다 고기 퀄리티 좋습니다 고기도 좋은데 잘 삶았습니다 야들야들하고 부드럽고 육향 제대로고 진짜 잘 삶았습니다 다만 처음에 주문하실 때 부위 말씀하셔야지 나중에 서로 욕 안합니다 아니면 이모님 만들어 주시거든요 김치는 살짝 달큰한데요 보쌈이랑 정말 잘 어울리는 김치입니다 비싸다고 생각하시는 분들은 점심때 방문하시면 보쌈 백반을 드실 수 있는데요 가격 대비 양도 그렇고 맛도 그렇고 매우 훌륭합니다 저도 점심때 많이 갑니다 인천 용현동 삼겹살 맛집 하정식당입니다 이 집은 삼겹살이 맛있을 수밖에 없는 분위기지만 삼겹살 퀄리티도 상당히 훌륭합니다 이런 삼겹살을 여기다 굽는데 맛없으면 말이 안 되죠 고기 맛이 거기서 고기지 하실 수도 있는데요 그래도 이집 삼겹살 정말 맛있습니다 전국 어디다 내놔도 꿀리지 않는 맛입니다 기본적으로 고기 퀄리티가 좋은 데다 두께도 적당하고 마지막으로 불판이 환상입니다 진짜 이렇게 맛있는 삼겹살 먹을 수 있는 집 그렇게 많지 않습니다 이렇게 구워 먹으면 진짜 와 서울 망우동의 불고기 그리고 설렁탕 맛집 가고파 설렁탕입니다 서울 불고기라고 생각하시면 되고요 합리적인 가격에 정말 맛있는 불고기를 먹을 수 있는 집입니다 더 합리적인 가격에 맛있는 설렁탕을 먹을 수 있는 집이기도 하고요 보시는 대로 비주얼 좋고 맛도 매우 훌륭합니다 
다만 슴슴한 불고기라서 단찬단찬 좋아하시면 추천드리지는 않습니다 물론 슴슴한 불고기 좋아하시면 이곳이 바로 성지고요 고기 퀄리티도 좋고 양도 훌륭합니다 그리고 설렁탕 이 가격에 이런 설렁탕을 먹을 수 있다는 건 축복입니다 강원도 속초의 명태 회냉면 맛집 단천면옥입니다 면발은 톡톡까지는 아니지만 적당히 잘 끊기고요 양념은 달짝지근하면서 살짝 맵습니다 감칠맛 좋고요 전체적인 밸런스가 매우 좋았는데요 유명한 함흥냉면 집들이랑 비교해도 전혀 꿀리지 않는 맛입니다 떠올리기만 해도 먹고 싶을 정도로 정말 맛있습니다 모둠 순대도 상당히 맛있었는데요 아바이 순대도 맛있었지만 제 입맛은 오징어 순대가 뭐 아주 축제였습니다 음식들이 전체적으로 밸런스 좋고 자극적이지가 않습니다 서울 충무로의 칼국수집 사랑방 칼국수입니다 분명 칼국수집인데 전 백숙만 먹습니다 칼국수가 맛이 없어서라기보단 백숙이 너무 맛있기 때문입니다 다 크기가 작아 보이지만 살은 진짜 실합니다 쪽쪽 찢어 드시면 됩니다 삶는 비결이 있으신지 가슴살까지 부드럽고 쫄깃합니다 쫄깃쫄깃 진짜 맛있습니다 소금에다가도 찍어 먹고 초장에다가도 찍어 먹고 김치랑도 같이 먹다가 마지막에 닭곰탕까지 만들어 먹으면 절대 비싼 가격 아닙니다 그래도 명색이 칼국수집인데 칼국수 맛 한번 봐야죠 멸치 베이스고요 맑고 깔끔합니다 면발은 기성품 그래도 맛있습니다 칼국수 좋아하시면 가보셔도 후회 없습니다 하지만 전 백숙 추천합니다 인천 백운역의 화상중식집 산동포자입니다 수준급의 중식 요리들을 맛볼 수 있는데요 대표 요리격인 홍서수주도도 맛있었고요 꽃게튀김도 맛있었고 향라샤도 맛있었고 나오는 요리들이 맛도 맛있지만 완성도가 굉장히 높았습니다 이 가격에 이런 콜의 요리를 먹을 수 있는 곳은 흔하지 않습니다 전이집 가면 아무 생각 없이 먹다가 매번 주머니 거덜나는데요 여러분은 꼭 계산하면서 드시기 바랍니다 인천 서울 사시는 분들은 멀어도 찾아가 보실 만한 집입니다. 카드가 안 된다는 건 최악의 단점이지만요. 서울 삼각지역의 국수집 옛집입니다. 개인적으로 제일 좋아하는 국수집입니다. 미담 국수집으로도 유명하니까 검색해 보시기 바랍니다. 사연을 알고 드시면 더 맛있거든요. 완벽한 국물에 완벽한 면발, 고명으로 얹어주는 짭조름한 유부까지 완벽합니다. 국물은 멸치 베이스인데요. 진하지도 여치도 않은 밸런스 딱 잡힌 국물입니다. 비빔국수도 맛있는데요. 불량스러운 비주얼과는 다르게 맛은 조금 더 자극적이지 않습니다. 김밥도 맛있습니다. 서울 용산의 돼지갈비 맛집 용문갈비집입니다 소갈비도 팔지만 가격이 어마무시해서 돼지갈비만 먹는데요 돼지갈비도 비싸서 욕먹는 집입니다 근데 맛을 보고 나면 욕하기 참 애매해집니다 엄청 맛있기 때문입니다 단짠단짠은 아니고 슴슴한 맛인데요 손이 계속 갑니다 가격도 비싸고 서비스도 좀 그렇고 이래저래 욕 많이 먹지만 갈비만큼은 진짜 맛있는 집입니다 서울 종로의 이문설렁탕입니다 100년 넘은 집이죠 MSG는 물론 땅콩버터나 프링 같은 첨가물 없이 사골로만 국물을 낸다고 하는데요 깔끔하면서도 깊은 내공이 느껴지는 그런 설렁탕입니다 국물 맛은 물론 고기 맛도 좋고 흠 잡을 데가 없는 설렁탕이라고 할수 있습니다 전 사실 이집 설렁탕도 좋아하지만 이집 수육을 더 좋아하는데요 진짜 고기 잘 삶습니다 부드러운 부위는 부드럽고 쫄깃한 부위는 쫄깃하고 아 진짜 맛있습니다 특히 요 소스가 아주 요물입니다 서울 중구 오장동의 흥남집입니다 한목냉면 하면 언제나 첫 손에 꼽히는 집인데요 얼마 전에 가봤더니 가격이 14,000원으로 올랐던데요 비싸다고 하면 비싸다고 할수 있지만 가격 이상의 훌륭한 한목냉면을 맛볼 수 있는 집입니다 반재미 올린 회냉면도 맛있고 사태살 올린 섞임냉면도 맛있습니다 끊어질 듯 말듯한 면발에 적당한 식감도 좋고 입안 가득 감칠맛 터지는 빨간 소스도 매우 좋습니다 보기하고는 달리 소스는 전혀 맵지 않습니다 아무리 한목냉면 집이 평준화됐다고 해도 몇몇 집을 제외하고는 쉽게 흉내낼 수 있는 맛이 아닙니다 면발부터 소스 그리고 고명까지 밸런스가 정말 좋았는데요 정말 맛있는 함흥냉면 드셔보고 싶으시면 꼭 가보시기 바랍니다 서울 공덕동의 연탄구이 맛집 원조 마포 껍데기 집입니다 간판과 실내 분위기만으로도 소주 3병은 충분한 집인데요 그러니까 우선은 분위기 맛집이죠 그렇지만 분위기만으로 끝나진 않고요 고기부터 생선까지 연탄불에 모조리 다 구워 드실 수 있는데요 워낙 콜이 좋아서 아무거나 주문해도 결코 후회 없습니다 연탄불에 껍데기 튀는 소리 들리면 소주 무한대로 들어갑니다 경기도 일산의 일산 칼국수입니다 계절 메뉴 빼고 닭 칼국수 한 가지만 파는 집인데요 진짜 잘합니다 이집 감칠맛 터지는 닭국물에 매끄러운 칼국수 면발 거기다 쫄깃쫄깃한 닭고기까지 김치까지 해서 먹으면 끝장입니다 닭 칼국수 잘하는 집 많지만 전이 집을 가장 좋아합니다 사람들이 밥대를 떠나서 줄을 서는 데는 다 이유가 있습니다 서울 중구의 설렁탕 맛집 종림장입니다 개인적으로 가장 좋아하는 설렁탕 집인데요 더 유명한 집들 많지만 전이 집을 가장 애정합니다 오랜 역사만큼이나 들어가자마자 꼬릿한 냄새가 장렬하는데요 이 냄새를 꾹 참고 견뎌내면 정말 맛있는 설렁탕을 맛볼 수 있습니다 국물 좋고 고기 퀄 좋고 까고 싶어도 깔 데가 없습니다 기력 떨어지고 매갈이 없을 때면 꼭 찾는 집입니다
서울 정동의 맛있는 밥집 덕수정입니다 아주 오래된 집입니다 밑반찬 내공 좋고 오징어 볶음은 전국 넘버원입니다 드라이하게 볶아져서 나오는데요 오징어 분명 냉동일텐데도 오동통하고 쫄깃하고 식감 끝내줍니다 양념 맛도 죽음이고요 그래서 그냥 먹어도 되지만 전꼭 비벼 먹습니다 한참 먹다가 밥한 공기 더 달라고 해서 비벼 먹으면 와 살짝 불맛 돌면서 달짝지근한데 감칠맛까지 터집니다 이건 부대찌개인데요 서울 사시는 분들은 꼭 의정부나 송탄까지 가지 마시고요 이집 가시면 됩니다 평범하게 보이지만 정말 잘합니다 진짜 서울 대림동의 중식 맛집 동해반점입니다 다른 요리도 두루두루 잘하지만 전 양장핀 먹으러 가는 집인데요 어떠세요? 소자라기엔 많이 풍성하지 않나요? 양도 양이지만 재료도 신선하고 손질도 잘돼 있어서 재료 본연의 맛을 그대로 느끼실 수 있습니다. 겨자 소스 쪽 뿌린 다음에 잘 섞어서 먹으면 세상 맛있습니다. 저 세상 맛입니다. 빼가리든 소주든 쭉쭉 들어갑니다. 개인적으로 가장 애정하는 양장피 맛집입니다. 이거는 쟁반차장 1인분인데요. 양이 어마무시하죠. 맛도 살벌합니다. 불맛 좋고 해산물 후레쉬후레쉬하고 맛있습니다. 서울 양평동의 된장찌개 맛집 또순이네입니다 된장찌개로 빌딩 올린 그 집입니다. 이렇게 나오는데요. 밑반찬들도 맛있긴 한데 별로 필요가 없습니다. <웃음> 된장찌개만 있어도 충분하거든요. 보면은 저기 부추가 냉이로 바뀝니다. 된장찌개가 거기서 거기지 라고 하실 수도 있는데요. 저는 이집 된장찌개 충격적일 만큼 맛있었습니다. 10여 년 전에 이 집을 처음 갔을 때그 충격을 아직까지도 잊지 못하고 있습니다. 무슨 된장찌개가 이렇게 맛있지? 뭐 하여튼 그랬습니다 그때. 뭐 지금도 그렇고요 소고기 짜투리 살 들어가서 더 맛있을 수도 있지만 된장 자체가 맛있습니다 짭조름하면서 감칠맛 폭발하는데요 와... 이집 된장찌개는 라이벌조차 없습니다 산불등심 된장찌개도 맛있긴 한데 그냥 이 집이 압살합니다 모두 다 너무 주관적인가요? <웃음> 밥 비벼서 먹으면 죽을 수도 있습니다. 아무리 밥맛 없어도 밥두 공기 뚝딱입니다. 서울 명동의 칼국수 맛집 명동교자입니다. 대한민국 사람이라면 모르는 사람 없을 정도로 유명한 집이죠. 고명으로는 만두와 볶은 고기가 올려져 있고요. 육수는 당육수입니다. 한 숟갈만 먹어도 입안 가득 바로 폭죽 터지는데요. 잘 섞은 다음에 한 젓가락 먹으면 왜이 집이 유명한지 바로 알게 됩니다. 감칠맛 터지는 당육수가 제대로 배어있는데요. 다채롭고 화려한 맛의 칼국수라고나 할까요? 아 진짜 진짜 맛있습니다. 워낙 유명해서 욕하시는 분들도 많은데요. 어쩔 수 없습니다. 모든 사람을 다 만족시킬 수는 없는 거니까요. 최소한 저한테는 최고의 칼국수 집입니다. 밥 무한리필이니까 꼭 말아 드시고요. 서울 종로 우가의 방아다리 감자국입니다. 아우 저 우거지만 건져 먹어도 행복해 것 같습니다. 일반적인 감자탕과는 비주얼도 맛도 다릅니다. 조선시대가 생각나는 비주얼이라고 하면 좀 그런가요? 돼지뼈랑 통감자 위에 얼갈이 배추 우거지가 올려져 있는데 포스 만땅입니다. 일반적인 감자탕에 나오는 돼지 등뼈 아니고요. 옹치뼈 쪽인데 생각보다 살이 많진 않습니다. 살짝 찔기기까지 하고요. 근데 쫄깃하면서 구수한 고기 맛은 다른 집들이랑 대단히 차별화된 맛입니다. 국물은 맑고 깔끔합니다. 살짝 매콤하고요. 살점 발라서 넣고 밥 말아서 우거지랑 한입 씹으면 진... 아이고... 꼭 드셔보시기 바랍니다. 정말 매력적입니다. 이집 감자국. 서울 영등포의 돼지갈비 맛집 보일숯불갈비입니다. 개인적으로 이 집이 1등입니다. 돼지갈비 양념게장부터 사라다, 나박김치 등 밑반찬 퀄리티도 훌륭합니다. 이렇게 구워드시면 됩니다. 돌돌돌 돌돌돌 계속 돌리시면서 처음 간 척하면 구워주십니다. <웃음> 단짠단짠 아니고요. 슴슴합니다. 그래서 끝도 없이 들어갑니다. 연하고 양념 맛 좋고 진짜 맛있습니다. 이건 서비스로 나오는 껍데기인데요. 이것만으로도 소주 3병입니다. 말도 안 되는 콜의 된장찌개도 서비스고요. 맛은 물론 서비스까지 완벽한 집입니다. 돼지갈비 좋아하시면 꼭 가보시기 바랍니다. 김포의 통닭 맛집 빅토리 통닭입니다. 옛날에 시장에서 닭 튀겨주던 집 기억하세요? 한 90년대쯤에? 그 모습 그대로입니다. 바로 잡아서요. 바로 잡아서 바로 튀겨서인지 육질과 식감이 완전 달랐는데요. 쫄깃이 그냥 쫄깃이 아니라 조금 다른 느낌의 쫄깃입니다. 표현을 못하겠습니다. 저세상 쫄깃? 프라이드랑 양념통닭은 평범한 편인데요. 이 통닭만큼은 꼭 드셔보셔야 합니다. 그럼 이렇게 됩니다. 어... 아... 진짜... 음... 대박! 프라이드랑 양념통닭도 튀김옷이랑 양념이 평범하다는 얘기지 닭고기는 평범하지 않습니다. 육즙이 육즙이 입안 가득 폭발합니다. 오바 떠는 것 같지만 절대 아닙니다. 서울 후암동의 감자탕 칩 일미칩입니다. 고춧가루 안 들어가서 조금 밋밋해 보이지만 맛과는 별개입니다. 매우 깔끔한 맛이고요. 일반적인 감자탕 국물과는 맛이 다르지만 
못지않게 맛있습니다 한 숟가락만 먹어도 깊고 강력한 감칠맛이 입안 가득 폭발합니다 뼈다귀에 살점들이 엄청 많이 붙어 있는데요 폭잘 삶아져 있어서 뜯고 찍고 원하는 대로 먹을 수 있습니다 그런데 살점이 어떻게 이렇게 부드러울 수가 있을까요? 잡내도 전혀 없고요 살이 정말 부드럽습니다 다 먹고 라면도 끓여 먹고 밥까지 볶아 먹으면 극강의 만족감을 느끼실 수 있을 겁니다 영상 재밌게 보셨다면 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다 멤버십 가입돼요